தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் நான் உங்கள் கார்த்திகேயன் இன்றைக்கி நாம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக் இன்ஃபோ சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீரீஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிறது பிக்சல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் மெகா பிக்சல் பிக்சல் என்றது இன்றைக்கி வந்து நாம் அடிக்கடி பேசப்படுகின்ற ஒரு பொருளாக மாறி இருக்குது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அவேர்னஸ் மொபைல் பற்றி அவேர்னஸ் எல்லாேருக்கும் நிறையா இருக்கிறதுனால டெக்னாலஜி பற்றி அவேர்னஸ் நிறையா எல்லாேருக்கும் இருக்கிறதுனால இந்த பிக்சல்கள் அப்படின்றது எல்லோரும் பேசப்படுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி கேமராக்கள் வச்ச ஃபோன்லாம் வந்திருக்கு ஆனால் பிக்சல் எவ்வளோ அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பெரும்பாலும் யாரும் பேசுகிறதில்ல இப்போ வந்து பிக்சலை வந்து அதிகமாக பூஸ்ட் பண்ணி எல்லா நிறுவனங்களும் விற்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த அப்படின்னா அந்த பிக்சல் ஏன் சொல்கிறாங்க இது அதிகமான பிக்சல் வாங்கினா நல்லதா கம்மியான பிக்சல் வாங்கினா நல்லதா அந்த பிக்சலில் என்னென்ன வேலைகள் இருக்குது அது எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்ற விவரங்கள் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம தவறாமல் பார்க்கலாம் அதனால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் பிக்சல் மெகா பிக்சல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னீங்கன்னா ஒன் மில்லியன் பிக்சல்ன்றது ஒன் மெகா பிக்சல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது பத்து லட்சம் பிக்சல்கள் இதுதான் வந்து ஒன் மில்லியன் பிக்சல்கள்னு சொல்லுவோம் அதுதான் ஒன் மெகா பிக்சல் அப்படின்னு சொல்கிறது கூட அப்போ எட்டு மெகா பிக்சல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா அது வந்து எயிட் மில்லியன் பிக்சல்கள் அதாவது எண்பது லட்சம் பிக்சல்கள் அதில் இருக்கிறதா அர்த்தம் இந்த பிக்சல் எதில் இருக்கும் இது எதுக்குன்னா நாம் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் நாம் மொபைலில் நிறைய ஃபோட்டோஸ் நம்ம எடுக்கிறோம் அந்த ஃபோட்டோஸில் இருக்கிற பிக்சல்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஃபோட்டோ வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரிய வரும் இல்லைனா அது தெரியாது இந்த பிக்சல்கள் எந்த அளவுக்கு அதிகமாக அதிகமாக நம்ம எடுக்கிறோமோ பிக்சல்கள் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த ஃபோட்டோவோட குவாலிட்டியானது நல்லாயிருக்கும் பிக்சல்கள் குறைஞ்சதுன்னு சொன்னால் அந்த அதனுடைய குவாலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோன் வாங்கும்பொழுதே நமக்கு சொல்லுவாங்க எழுநூற்றி இருபதுக்கு ஆயிரத்தி எண்பது பிக்சல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது என்னென்னா இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ண மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா வர ஆன்சர் என்னவோ அதுதான் அத்தனை பிக்சல்கள் உள்ளே இருக்கிறதா அது அர்த்தம் அப்போ பிக்சலோட எண்ணிக்கை கூடும்போது ஃபோட்டோவோட குவாலிட்டி அதாவது என்லார்ஜ் பண்ண பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி இதில் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதா அர்த்தம் முக்கியமாக இந்த பிக்சல்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் ஃபோட்டோவை எந்த அளவுக்கு நம்ம என்லார்ஜ் பண்ணி பெருசாக தெளிவாக குவாலிட்டியாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பெருசாக ஆக்க முடியும் பிக்சல்கள் அதிகமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் பிக்சல் கம்மியாக இருந்ததுன்னா என்லார்ஜ் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே என்லார்ஜ் பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எயிட் மெகா பிக்சல் கொண்ட ஒரு ஃபோனில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் சரி அதே ஃபோனில் டென் மெகா பிக்சல் அப்படின்னு செட் பண்ணிவிட்டு அப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் சரி இந்த ரெண்டு ஃபோட்டோவுக்கு எந்த வித்தியாசமும் தெரியாது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோனோட ஸ்க்ரீன் சைஸு அதிகபட்சம் ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சு இருக்கிறதா நம்ம வச்சுப்போம் அப்போ சிக்ஸ் இன்ச்சு கொண்ட ஒரு ஃபோனில் எயிட் மெகா பிக்சல் எடுத்தாலும் சரி டென் மெகா பிக்சல் எடுத்தாலும் சரி ஏன்னா சைஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறது அந்த சிக்ஸ் இன்ச்சு சைஸில் தான் பார்ப்பீங்க அதனால் ரெண்டு குவாலிட்டியும் ஒன்றா தான் இருக்கும் அந்த வித்தியாசம் எப்போ தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஃபோட்டோவை பெருசாக என்லார்ஜ் பண்ணி பிரிண்ட் போடுறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ அது வித்தியாசங்கள் தெரிய வரும் அந்த எயிட்டுக்கும் டென்னுக்கும் இது இது கூட பெருசாக வராது இப்போ பொதுவாக வந்து நாம் மொபைல் ஃபோனை வச்சு நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறோன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த மொபைல் ஃபோனில் நாம் பெரும்பாலும் எல்லோரும் மொபைல்லே வச்சுருப்போம் அல்லது நம்மளோட கம்ப்யூட்டர்லேயோ அல்லது லேப்டாப்லேயோ அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவோம் அவ்வளோதான் செய்ய போகிறோம் எல்லாருமே எடுக்கிற ஃபோட்டோ எல்லாமே பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறது இல்லை அப்படியே பிரிண்ட் பண்ணாலும் நாம் வந்து அதிகபட்சமாக ஒரு மேக்ஸி சைஸ் அப்படின்ற ஒரு சைஸில் பிரிண்ட் எடுப்போம் அல்லது போஸ்ட் கார்டு சைஸில் எடுப்போம் அல்லது வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸில் எடுப்போம் எந்த அளவுக்கு நம்ம சின்னதாக தான் எடுப்போமே தவிர பெருசாக அதிகமாக எடுக்க போகிறது கிடையாது ரொம்ப பெருசாக நீங்கள் வால் பேப்பர் மாதிரியோ அல்லது ஒரு பேனர் மாதிரியோ பெருசாக நீங்கள் செய்யணும்னா அந்த செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த பிக்சலோட ஹெல்ப் நமக்கு தேவைப்படும் அப்போ யார் எல்லா ஃபோட்டோவும் அந்த மாதிரி என்லார்ஜ் பண்ண போகிறது கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது எதுக்காக நம்ம அதிக மெகா பிக்சல் கொண்ட ஒரு ஃபோனை நம்ம வாங்கணும் அப்படின்றது யோசிச்சு பார்க்கணும் அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது அதுதான் என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்கிற மொபைல் நிறுவனங்கள் எல்லாருமே வந்து நாற்பத்தி எட்டு மெகா பிக்சல்கள் முப்பத்தி ரெண்டு மெகா பிக்சல்னு சொல்லிட்டு அந்த பிக்சல்களை வந்து அதிகமாக பூஸ்ட் பண்ணி நமக்கு வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நாமளும் என்ன பண்ணுறோன்னா ப
அதனால தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இப்போ யாருமே வந்து ஒரு டென் மெகா பிக்சல் கீழே எந்த ஒரு ஃபோனுமே கொடுக்கறதில்ல எல்லாமே தேர்ட்டின்றாங்க சிக்ஸ்டின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு மேலே தான் போகிறாங்க ஆனால் இங்கே அந்த லெவலில் வாங்கினாவே நீங்கள் வந்து அந்த மேக்ஸி சைஸை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாகவே நீங்கள் பிரிண்ட் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் இந்த பிக்சல்கள் அப்படின்றது ஹெல்ப் பண்ணுறது அந்த ஃபோட்டோவை என்லார்ஜ் பண்ணுறது அது தேவைப்படுதே தவிர மற்றபடி அது நமக்கு தேவைப்படுறதில்ல நீங்கள் வந்து ஒன் மெகா பிக்சல் இருக்க ஒரு கேமராவில் யூஸ் பண்ணால் கூட நம்மளுடைய ஃபோனுடைய ஸ்க்ரீன் சைஸுக்கு அது நல்லா தான் தெரியும் அதனால தான் சொல்கிறேன் மெகா பிக்சலை பார்த்து நாம் மயங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இது தான் பிக்சல் என்ற விளக்கங்கள் அப்போ ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா பிக்சல்கள் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோட்டோவை என்லார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணுது அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற சின்ன சின்ன புள்ளிகளை தான் அந்த பிக்சல் அப்படின்னு நம்ம குறிக்கிறோம் இது இல்லாமல் ஒன் மெகா பிக்சல் அப்படின்னு சொல்கிறது பத்து லட்சம் பிக்சல்களை தான் வந்து ஒன் மெகா பிக்சல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பத்து லட்சம் அல்லது ஒன் மில்லியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி புரியலன்னா இங்கே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இன்னும் சில விஷயங்கள தெரி தெளிவாக நான் உங்களுக்கு கமெண்ட்லையும் சொல்கிறேன் முக்கியமாக இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த பிக்சல்கள் அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே போல் நம்மளுடைய இன்ஃபோ சீரீஸில் அதாவது டெக் இன்ஃபோ சீரீஸில் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மறுபடியும் சந்திக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் ஸ்டோர் சேனலில் இங்கே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங